Здравствуйте, в эфире телеканал Архиз 24, программа «Экономика». Самые актуальные экономические вопросы обсудим и проанализируем вместе. Банки решили смягчить условия автокредитования. Скидки будут, но не для всех. В этом году рынок автокредитования работает с новыми условиями господдержки. Она стала исключительно адресной. Но помимо правительства, на встречу автолюбителям готовы пойти и банки. Они могут предложить свои программы. Фактор, стимулирующий спрос – политика Центробанка по снижению ключевой ставки. В 2017 году ставки по автокредитам на срок больше года сократились с 13 до 12%. процентов. На срок менее года с 11 до 10. Специалисты уверены, что в 2018 году ставки в автокредитовании снизятся еще на 1-1,5%. С учетом остановки падения реальных доходов россиян, а также продолжения действия госпрограмм льготного кредитования, спрос на авто вырастет, что приведет и к дальнейшему росту объемов автокредитования в России. Первые два месяца 2018 года показали рост кредитного рынка на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но мы ожидаем замедления динамики роста в ближайшие месяцы и присоединяемся к экспертам, которые прогнозируют рост рынка по году на уровне 5-10%. По данным 2013 года, более 30% жителей Карачева-Черкесии считали, что имеют лишний вес. Порядка 50% регулярно питались вне дома. Такие результаты в свое время получили специалисты Севера Кавказ-Стата по итогам выборочного наблюдения за рационом питания, которое проводится в России раз в 5 лет. А уже 17 мая нынешнего года это статистическое исследование стартовало вновь. Оно проводилось путем случайного опроса домохозяйств, в список которых входили семьи с различным уровнем дохода. Например, в Карачаево-Черкесии опросу подлежало 320 семей. Сотрудники Росстата посещают своих респондентов на дому, анкетируют всех членов семьи, спрашивая, как организовано домашнее питание и какую часть своего бюджета они тратят на еду. Результаты обследования 2013 года показали, что около 50% жителей нашего региона ответили, что у них достаточно той еды, которую они хотят есть. 45% что еды достаточно, но не всегда той, какой хотелось бы. В целом этот опрос проводится, чтобы выявить факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания жителей региона. С тем, чтобы получить максимально достоверную информацию, изучают сведения о том, сколько респондент съел пищи, какой пищи конкретно, где этот прием пищи происходил, дома, в гостях. Кроме того, изучается и способ приготовления еды. Такая скрупулезность в записи информации необходима для того, чтобы максимально полно и достоверно охватить вот тот объем и питательную ценность съеденного каждым респондентом, с тем, чтобы потом определить, насколько полноценно, достаточно питается наше население. Потому что вопросы питания, они очень важны, потому что неразрывно связаны со здоровьем человека. Министерство образования вплотную занялось повышением грамотности населения в области экономики и расходования денег. Уже совсем скоро общеобразовательные школы России приступят к преподаванию совершенно нового предмета – финансовой грамотности. Уже второй год этот предмет практикуют только в нескольких регионах страны, в том числе и в Карачаево-Черкесии. И уже в ближайшие годы планируется полное внедрение во всех школах страны. В гимназии номер 5 города Черкеска прошел открытый урок с участием представителей Центробанка России, где ученики продемонстрировали свои знания в финансовой грамотности. Что же собой представляет новый предмет, узнавал наш корреспондент. Начиная учиться в школе, ребенок делает первые шаги во взрослую жизнь. И чтобы он не растерялся в ней и стал в будущем финансово благополучным человеком, ему необходимо освоить азбуку финансовой грамотности. Главное в новой учебной программе – дать детям тот необходимый минимум, который во взрослой жизни оградит их от грубых ошибок и научит уже сейчас правильно распоряжаться деньгами. Сотрудничество с банком позволило нам, во-первых, оказаться в статусе пилотной сначала площадки, а потом мы стали опорной школой и в нашей республике, и в Северо-Кавказском федеральном округе по ведению курсов основы финансовой грамотности. Базовый класс у нас был избран в том году 9 А класс, нынешний 10 класс, которые с удовольствием откликнулись участвовать в этом проекте. Инициатором разработки учебно-методического комплекса, учебника рабочей тетради и методического пособия для учителей выступил Центробанк России. Сами педагоги, конечно же, прошли специальное обучение, чтобы иметь представление о тонкостях предмета. 
Ведь не только дети, но и многие взрослые финансовой грамотности не обучены. Поэтому помимо базового начального курса учителя прошли еще спецкурс для повышения собственной квалификации. Мы сейчас по госзаданию, утвержденному Министерством образования и науки, проводим курсы повышения квалификации непосредственно по финансовой грамотности. Запланированы два курса. Одни курсы мы провели в апреле 2018 года. Прошло обучение 64 учителя. Но в основном учителя общества знаний, географии и математики. Школьники уже на практике показали, что предмет им интересен. Составленный десятиклассниками проект по благоустройству школьной территории с грамотно составленной сметой и рациональным использованием денежных средств показывают, что за два года изучения нового предмета им накоплено немало знаний в финансовой сфере. В ближайшем будущем, мне кажется, вот эти май уроки, которые мы получаем в школе, уроки финансовой грамотности, они откроют для нас большие двери, потому что мы на самом деле много умнее, намного грамотнее многих других людей, может, которые даже старше нас, благодаря этим урокам. Этот предмет очень важен для многих учеников и для всех людей, живущих в нашей стране и в нашем мире, потому что... Чем ты более финансово грамотный, тем более э, финансы ты можешь сохранить у себя. Будешь распоряжаться с ними более грамотно и не будешь попадаться, на, допустим, на уловки мошенников. И если раньше термин «финансовая грамотность» звучал лишь только на вузовских лекциях по экономике, то сегодня гранит этой науки по зубам даже школьникам начальных классов. Ренат Ибрагимов, Роман Баюра, Архиз 24. Косметическая продукция из Карачаева Черкесии вскоре может выйти на заграничные рынки. Члены правительства республики рассматривают возможность предоставления господдержки предприятию АИС. Министр финансов Карачаева Черкесии Рустам Ильканов совместно с министром экономического развития региона Алием Накоховым и директором Республиканского центра поддержки предпринимательства Артуром Езаовым провели рабочую встречу с генеральным директором предприятия АИС Денисом Бремом. Особенность продукции – отсутствие всех вредных и небезопасных компонентов. Подтверждением этого является сертификат халяльности, выданный в результате тщательной проверки Совета Муфтиев России. Нюансы производства и распространения, путь от идеи до готового продукта, а также главное – отзывы покупателей в материале Татевик Желовян. Любая женщина мечтает сохранить молодость и красоту на долгие годы. И испокон веков на помощь в этом дамам приходит косметика. Разумеется, с годами изменилось многое. Состав, рецептура, упаковка. Но не всегда эти изменения были к лучшему. Пытаясь сэкономить, покупатель мог получить сып на лице вместо гладкой сияющей кожи. Безопасность косметики – вот, пожалуй, главный козырь для производителей косметических средств новой эпохи. И рынок чутко реагирует на этот запрос. Халяльная косметика под брендом «Аис» появилась на полках сравнительно недавно, но уже успела найти своего покупателя. У нас уже есть постоянные покупатели, которые спрашивают, интересуются. Те, кто пробовал уже один раз, возвращаются за ней и берут повторно. Продукция АИС не содержит продуктов животного происхождения – ГМО, этилового спирта, парабинов, СЛС и АЛС и прочих вредных компонентов. Это по-настоящему чистая косметика, созданная на основе артезианской воды. Вся линейка – крема для рук, тела. Шампуни, бальзамы производятся по канонам ислама. Это подтверждено Советом Муфтиев России. Проверяется весь цикл производства, наличие всех заявленных и отсутствие незаявленных компонентов. Более того, на каждый компонент запрашивается и проверяется сертификат халяльности. Сертификация халяль подразумевает под собой определенные жесткие требования к составу и качеству косметики, тем самым выступая гарантом вашей безопасности и уверенности в приобретаемой продукции. И люди воспринимают это как маркетинговый ход. На самом деле это не так. Идея создания этого бренда родилась три года назад. Руководитель проекта Денис Брэм – химик-инженер по образованию с высокомолекулярными соединениями на «ты». Отдельный вопрос – это разработка состава. Рецептуры мы разрабатывали самостоятельно. Также с нами, нам помогала команда научно-технического центра из Москвы. На базе их лаборатории мы проводили разработку составов. Качество продукции проверяется отзывами клиентов. Смело и без опаски его рекомендуют не только продавцы в магазинах, но и квалифицированные врачи-дерматологи и мастера парикмахерского искусства. Очень мне нравится вот этот крем, крем для тела с маслом ши. Основной его компонент – это ценнейшее масло, 
в него входят триглицериды, жирные кислоты, что способствует увлажнению кожи, дермы, выработке коллагена, регенерации кожи. Я могу посоветовать, как колористилист, а волосы сожженные, перед восстановлением, если наносить маску АИС, мы ее пробовали, она почти на 80% восстанавливает, никакой аллергии нет. Очень легко в уходе. Нам нравится. Я сама аллергик, и ну, ни разу не высыпания ничего не было. На данный момент продукция реализуется в 11 регионах России. Ее успех на внутреннем рынке стал причиной выхода на внешние. На сегодняшний день идут регулярные поставки в рамках экспортного договора с Казахстаном. А также планируется выход на рынки Киргизии, Узбекистана. Ведутся активные переговоры с китайскими партнерами. На данный момент в данном помещении представлено порядка 100 тысяч единиц продукции. Также у нас есть здесь второй склад, где также хранится запас, дополнительный запас продукции. Отсюда мы поставляем продукцию по всем субъектам Российской Федерации на данный момент. Это и Дагестан, и Чечня, и Кабардино-Балкария. Также отсюда мы отправляем продукцию в Москву и в Казахстан. В будущем компания намерена дать старт уже 13 новинкам. В этом году выпустить детскую профессиональную линейку специального и лечебного назначения, а также перевести производство в Карачаево-Черкесию, где все и зарождалось. Алика Богатырева, Татевик Джиловян, Станислав Сушков и Далиль Мирза, Архиз 24. Решили отправиться в путешествие за границу? Тогда вам непременно понадобится загранпаспорт. Благодаря интернет-порталу государственных услуг вы можете быстро и просто подать все необходимые заявки для его получения. И даже серьезно сэкономите на госпошлине. В преимуществах оформления документов через портал госуслуг разбиралась наш корреспондент. Виктория Першина на портале госуслуг не новичок. Перед президентскими выборами в марте этого года она оформляла на сайте документ, позволяющий голосовать по месту нахождения, а не прописки. А сейчас Вика планирует поехать в первое заграничное путешествие. И чтобы не тратить время на ожидание в очередях, загранпаспорт тоже решила оформлять через сайт госуслуг. Появилась возможность ездить за границу, поэтому понадобился загранпаспорт. А в связи с работой как бы ездить достаточно тяжело, времени не хватает. Поэтому узнала, что на портале госуслуг можно оформить загранпаспорт. Зашла на сайт, оформила. Процедура подачи заявления через портал госуслуг довольно проста. Нужно зайти на сайт и заполнить поля с требуемой информацией, включая данные о месте работы за 10 последних лет. Но есть нюанс. Загранпаспорта бывают двух образцов – старого и нового. Старый обойдется дешевле, и в него можно вписывать детей. Но действует он всего пять лет и принимается не во всех странах. Например, чтобы попасть в Саудовскую Аравию, нужен паспорт нового образца с биометрическим чипом, отпечатками пальцев и электронным фото. Действует он 10 лет и стоит дороже, но детей в него вписать нельзя. И процедура оформления потребует вашего визита в органы МВД. Если э, загранпаспорт нового образца, э, ему нужно будет прийти на фотографирование и дактилоскопию в органы МВД, причем заранее согласовываться с ним, когда он придет. Его фотографируют на электронную фотографию, снимают отпечатки пальцев. И опять же через месяц он уже приходит получать сам. Получать паспорт. Если отправить документы можно и через сайт, то получать паспорт, естественно, только самому лично, только лично в руки. Еще одно преимущество оформления загранпаспорта через интернет-портал. 30% скидка на госпошлину. С ее учетом паспорт старого образца обойдется вам в 1400 рублей, а нового в 2450. К слову, с начала этого года через портал госуслуг жители Карачаева-Черкесии заказали и получили без малого 4000 заграничных паспортов обоих видов. Алексей Ковтун, Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архиз 24. Кадры, как известно, решают все. Центр занятости Черкеска провел большую республиканскую ярмарку вакансий. 23 предприятия, 6 учебных заведений, 800 соискателей и около 250 предложений о трудоустройстве. Среди плюсов таких площадок – возможность заполнить анкету и пройти собеседование для нескольких организаций в одном месте. Более подробно о задачах и успехах ярмарки в материале моей коллеги Татевик Джиловян. 
С раннего утра в городской дворец торжеств пришли сотни человек. Студенты вузов и колледжей, более двух десятков работодателей и, конечно, сами соискатели. Среди них и Ольга Палькина. К сожалению, несмотря на опыт образования, она высококвалифицированный слесарь. Женщина попала под сокращение. Но сегодня, после полугодовых безуспешных поисков работы, колесо фортуны похоже на ее стороне. Уже со следующей недели Ольгу ждет работа на Карачаево-Черкесском сахарном заводе. Список должностных обязанностей у соискателя так и отскакивает от зубов. Такого работника нельзя упомянуть. Скорее всего, это прессовочные приборы, это стоят манометры, это однозначно, что там еще могут быть, двигателя, микросхемы, там, все, что связано с током, подача, ремонт, автоматика, все вот это с автоматикой. То есть пришел человек, нажал кнопочку, эта кнопочка должна работать. Ольга – представитель семейной трудовой династии. Ее отец 43 года отработал на заводе НВА. Именно его пример повлиял на ее выбор в будущей профессии. Когда мой папа ремонтировал утюги, для меня он казался ну, что-то такое вот сверхвыдающее. Он припаивал, вот это канифоль, вот это вот проводочки какие-то. Я вот помню, так под столом стою, за этим всем наблюдаю. Для меня он был человеком-фантазером каким-то. Что-то там соединял, и этот прибор уже работал. Ярмарка – удобный формат работы и для работодателей. Ведь тот, кто действительно ищет работу, обязательно найдет время сюда зайти. Подобрали и слесаря КПА, и машиниста паровых котлов, и юриста. То есть большое спасибо за организацию такого мероприятия. Согласно данным статистики, численность экономически активного населения в Черкеске чуть более 55 тысяч человек. При том на учете в городском центре занятости стоит 350 людей, а заявленная работодателями потребность в кадрах свыше тысячи вакансий. Такая диспропорция – результат ошибок в выборе будущей профессии. Слесарь, автомеханик, сфарщик и машинист. В списках рабочих вакансий обычно фигурируют именно эти специальности. А молодежь по-прежнему стремится пополнить бесконечные ряды юристов, экономистов и менеджеров. И вот печальный итог. Бесполезные дипломы на руках и безработица. А меж тем, рабочие специальности становятся все престижнее год от года. У нас квалифицированный рабочий может заработать даже больше, чем квалифицированный бухгалтер или менеджер. Многие производства стали наукоемкими. Это не означает, что рабочий на производстве ковыряется там в грязи или в чем-то. То есть это уже настолько высококвалифицированный человек, который работает, оперирует какими-то станками, пультами управления. То есть это достаточно хорошие и перспективные такие профессии. Изменить отношение молодежи к рабочим профессиям – задача государственного значения. И чтобы переломить ситуацию на рынке труда, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов ставит перед республиканским Минобром задачу – повысить престиж рабочих и инженерных специальностей. Сегодня низок интерес населения к рабочим профессиям, а потребность растущей экономики в них высока. Больше половины вакансий – рабочие специальности, требующие среднего профобразования. Наша с вами задача – эффективно соединить потребности экономики с нашими образовательными возможностями. С января по апрель в городском центре занятости было зарегистрировано 1073 человека. 495 из них уже нашли работу. Кто ищет работу, тот всегда ее найдет. Главное – не опускать руки. Татек Джилавян, Далиль Мирза, Архиз, 24. Согласно исследованию Юга в Children's Omnibus, в котором принимали участие 2011 детей в возрасте от 6 до 18 лет, дети практически ничего не знают о технологиях, которые существовали совсем недавно. В рамках исследования детям показали фотографии 12 различных технологий и попросили назвать каждую из них. Результаты показывают, что почти две трети детей, 67%, либо не знают, что такое дискета, либо не могут даже назвать ее. Мы расскажем о тех технологиях, о которых современные Современные дети не имеют ни малейшего представления. Пейджер оказался самой малознакомой технологией для современных детей. Тем не менее, среди детей оказалось всего 5% тех, кто не смог определить телефон с дисковым набором. Телетекст – это технология, которая была широко распространена в 90-е, однако современные дети практически ничего о нем не знают. При этом лишь 4% не смогли определить пленочные фотоаппараты. Диоскопический проектор. Если раньше такие проекторы использовались практически в каждом классе в школах, то теперь дети практически не знают о них. 71% детей не смогли назвать, что это за технология и для чего она используется. При этом среди детей в возрасте от 16 до 18 лет этот показатель снизился до 25-32%. Дискета, на удивление, также оказалась незнакомой технологией для современных детей. Большинство из них приняли фотографию дискеты за иконку сохранения, которая используется практически во всех программах. 
Аудиокассета. Современные дети не так часто пользуются аудиокассетами, однако большинство из испытуемых смогли определить, что это за технология и для чего она нужна. В основном это были дети более старшего возраста. Тем не менее, 40% не смогли точно определить, что это такое. Видеокассета известна большей части детей, которые проходили тестирование. Однако 37% не смогли не определить ее название, не рассказать, для чего она нужна. Печатная машинка оказалась совсем не таким неизвестным инструментом для современных детей, как можно было бы предположить, особенно учитывая тот факт, что она была изобретена намного раньше, чем пейджер. Всего 27% испытуемых не смогли определить, что это за технология и для чего она используется. Граммофон. Исследователи отмечают, что родители, которые являются поклонниками виниловых пластинок, могут гордиться своими детьми. Всего 26% детей не опознали граммофоны на фотографии. Остальные же дети уверенно назвали и сам аппарат, и его функции. На сегодня это все. Мы продолжим следить за новостями. Смотрите экономику на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.